Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Can you hear me? Good evening, hello, teacher. teacher. Yes. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hello, nice, thank you. Nice to see you one more time. Welcome. Um, that's good to be on time in the class. Appreciate it. Thank you for your cameras. Thank you for uh, your full name in the app. Remember that you need to have two names and two last names, right? So, I, I, Elisa Garcia, verifique, por favor. Nombre completo en la plataforma de Zoom. Eh, creo que es la única persona. Then the rest, we are nice. Eh, nice. So, let's start, right? So, this is the second day. Welcome one more time, M. Uh, we are in the very first week, right? So, ayer fue como más Spanish, right? Because it was the first day, general info, right? Si usted no vino ayer, por a veces, razón, motivo, razón, circunstancia, por favor, usted tiene un link, the playlist, right? Donde usted puede ver las grabaciones de cada una de estas sesiones. Por favor, revisen la grabación del día de ayer, ya que se mencionó información importante del de progreso del módulo, cómo se va a trabajar, etcétera, etcétera, right? So, uh, today is the second day, so we are going to start with the um, uh, manual, right? So, yo creo que ya lo tienen todos, se los envié, se los envié ahí al grupo de WhatsApp eh, para que todos pues estemos con el manual. Eh, Lisa García, one more time, valide por favor nombre completo eh, en, en su plataforma de Zoom porque nada más le aparece un nombre o un apellido. Bien, uh, let's start. Thank you, Elisa. Nice. Uh, let's start now. Um, um, activate your cameras, please. So that is something that we mentioned, right? Yesterday that we need to have the camera on. Please turn on your cameras. Déjese ver, no sea tacaño con la cámara, no se le va a decastar de mirar. Thank you para los que están ahí activando cámara. Jenny Marisol, Damaris, nice. Thank you. Be ready, right? Be ready. So we are going to start with the attendance, ok? Vamos a pasar la asistencia. Déjeme validar acá el... Listado, dice de grupo. Ok. Let me ask you to Nelson Vladimir. So Nelson Vladimir, what day is today? This is 2023. 20, mm -hmm. What day? 
What day? Um, Nelson? Tuesday. Okay, very nice. So I'm putting the, co the question right there in the chat, right? Today, just let me add the capital letter right here. Today is, right? So today is Tuesday. That's the correct um, way to answer, right? <clears throat> Sorry. <clears throat> what day is today? Oh, today is a Tuesday, right? Today is a Tuesday. That would be nice. Now, uh, let's see, Ronald Rafael, what's a today date? Uh, what's today good, date? Good evening. Today is Thursday, 22 of May. Okay. Perfect. Okay. What's what is a today day or what's today date? Okay. Uno es qué día es hoy y el otro es qué fecha, right? Qué fecha es hoy. Ah, okay. Usted me dice today is uh, Tuesday, Tuesday, May, right? Let me put it right here. Today is uh, Tuesday, May 22nd, it's today, right? 22nd, uh, 2023 or 2023. So um, every single day I will be asking you, right? So every single day I will be asking to one of you, what day is today? What's today day? How are you? So those are like, uh, easy questions, right? So yo le voy a preguntar todos los días a cualquiera uno de estas preguntas, okay? Um, how are you? Okay, so how are you? Let's see, Catherine Griselda, how are you today? Catherine Griselda? No sé si me escucha Catherine Griselda. No. Valide por favor el micrófono. Recuerden que usted debe de tener el micrófono. Right. Ready. En, en caso de que sí lo, lo use o no lo vaya a utilizar. Tengo que tener micrófono habilitado. Uh, let's see. Elisa María. Uh, tell me how are you today? How you feel? Uh, I'm fine. Thank okay, you. I'm fine. Thank you. Very good. So, esta es una pregunta básica, ok? Cualquier persona le va a decir, hey, how are you? Hey, how you feel? ¿Cómo se siente? How you feel? O le pueden decir también, um, what's going on? Le voy a escribir aquí en el chat. Uh, what it's going on, ok, esta es otra pregunta común, what's going on, ok, cómo te va, cómo te está yendo, what's going on, so estas preguntas son eh, similares, right, no siempre le van a decir how are you, le pueden decir what's going on, how you feel, so how are you, right, so there are different ways to answer, cuando usted me dice I'm fine, Thank you. That's good. Ok. Es una respuesta correcta. Es una respuesta válida. Pero eh, no es la única. Ok. No es la única. Hmm, sorry. <clears throat> That's not the only answer. Right. It's not the only answer. Usted cuando me dice I'm fine. Está bien. Yo le entiendo lo que usted me responde y está Perfect, okay? But there are different ways to answer, okay? No siempre puede usted decir, ah, I'm fine. No digo que esté malo, okay? Pero usted puede innovar, I'm fine, okay? Usted puede venir y puede decirme, um, I'm okay. Usted puede venir y me puede decir, I'm great, okay? I'm great, okay? Estoy fantástico. Ok, usted puede venir y me puede decir, I'm ready for the class. I'm ready for the class. Todos los días que yo le pregunte a alguien de ustedes, 
No me digas solo, I'm fine, I'm fine. Está bien, no está mal, pero el I'm fine, it's too simple, right? Eso es lo más básico, lo más respuesta más obvia. Okay, so usted me puede decir, I'm great, I'm ready for the class, I'm okay, I'm amazing, I'm good, okay? So different ways to answer, okay? So let's see, um, Jose Rodrigo, how you feel today, Jose Rodrigo? So, Pierre. Your I'm sorry. Yeah, how you feel today? How you feel today? Yes, I'm great. Okay, I'm great. Okay, I'm great. Very nice. I'm great. Perfect. Right. Marcos Alberto, what about you, Marcos Alberto? How you feel? Hello, Miss. Good night. Um, I'm fine. Yeah. My day um, drive to the San Vicente. Okay, you are okay. You were driving far driving. away from San Salvador, okay, to San Vicente. Okay, nice. So remember every single day I will try to ask you a question or something, okay, because we need to uh, practice. We need to practice the, the pronunciation, right? So um, let me pass the attendance. So yo creo que ya ingresaron la mayoría. Eh, vamos a validar asistencia. Please let me know if you are here. Let's see, uh, Verosli Rosales. Good evening. Good I'm evening. Present. Thank you, Miss Brenda Lisbeth. No está Brenda, no. Uh, let's see, Damaris Lisette. I'm here. Okay. Elisa Maria. Present. Thank you, Elisa. Eh, Javier Enrique. Present, Miss. Thank you, Mister. Uh, let's see, Javier, no, I'm sorry, Jose Rodrigo. Hello, teacher. Okay, Rodrigo, nice. Uh, let's see, then we have uh, Josue Rubén. Present. Thank you, Josue. Uh, Juan de Jesús. Juan de Jesús, ¿no? Karen Elizabeth. Karen Elizabeth. No. Catherine eh, Griselda. Present. Nice. Leticia Margarita. Present. Nice, Leticia. Uh, let's see, then we have Liliana Abigail. Present teacher. Nice. Liliana Jamilet. Present teacher. Nice. Marcos Alberto. Marcos Alberto. No. Eh, Mario Alfonso. Present teacher. Nice, Bye. sir. Eh, Marlon Alexander. Present teacher, good evening. Good evening, nice. Eh, Milena de Los Angeles. I'm here. Thank you, Milena. Eh, Miriam Darlene. Present teacher. Nice. Eh, Mirna Griselda. Sign here. Nice. Eh, Mirna Margarita. Mirna Margarita. Mónica Elizabeth. 
present. Nice, Monica. Eh, Nelson Vladimir. Good evening, Miss. I'm here. Thank you, Mister. Eh, Reina Margarita. No, Reina Margarita. Eh, Ronald Rafael. Good evening, teacher. I am here. Nice. Thank you. Eh, Sandra Elizabeth. Present. Nice. Eh, Sonia Beatriz. Present. Thank you. Let's see Tiffany Guadalupe. Present. Nice, Tiffany. Eh, Jenny Giselle. Present. Thank you, Giselle. Eh, Jenny Marisol. Present teacher, good evening. Good evening, welcome. Eh, Yesenia Guadalupe. Present teacher. Nice. Okay, so you know that we are going to validate the attendance uh, one more time at the end, right? So let me uh, activate my camera and appreciate your cameras, right? So uh, appreciate it. Um, we are going to validate the attendance at the end. So let me, let me share the screen right here. Uh, let me ask you one more time. Did you get access into the app? Did you get the uh, access and everything into the platform? Todos lograron ingresar a la plataforma? Todos verificamos, validamos que sí? Yes. Yes. Yes, yes. Okay, nice. Perfect. So I don't want to hear at the end. So too late, right? So I mean, no ingresé, nunca pude. Ya es demasiado tarde para para eh, mencionarlo, es ahora o nunca, right? Que hay que mencionar si tiene problema con plataforma. So now I'm sharing the screen. Okay, I'm sharing right here the screen. And um, let's see, we are going to start with the first section, which is my sister works downtown. So that's the name of the unit, right? My sister um, works downtown so are you able to identify the tense in this sentence alguien podría decir qué tiempo gramatical tenemos en esta oración present simple very good simple present okay. present simple okay simple present that is the tense right el tense es el tiempo gramatical okay esta oración está en presente simple, ok, puede ser que ella va a su trabajo todos los días, es parte de su rutina, so my sister works, ok, now we have transportation in the US, the top eight ways to get work, so remember that we have a American uh, book, so everything is based on American English, right, so aquí no es transporte de El Salvador, de México is US, okay? So transportation in US and we have the top eight ways to get uh, to work, okay? So let's see, uh, Yesenia Guadalupe, help us reading the first three. One, two, and three, please. Number okay. one, Yesenia Guadalupe. Drive. Drive. Number two. Walk. Walk. Number three. Take the bus. Take the bus. Okay. Thank you, Miss. Nice. So these ones are the ways to go work. Okay. Different ways to go work. So continue, uh, Griselda Mejia. Number uh, four and five and six. Take the subway, take the, the way, ride a bike. Okay, thank you. Number four, it says take the subway. So we don't have a subway here in El Salvador, but we do have, we do have some 
similarities, but it's not like a subway, right? So then it says, take the train, okay? Take the train and ride a bike, ride a bike. And the last two, let's see, uh, Jenny Marisol, help us with the last two. Perdón. Just read the number seven and number eight, please. Oh, okay. Read on the motorcycle. The day on the taxi. Okay, number seven says, uh, ride a motorcycle. M, number eight, take a taxi or take a cab, okay? Cab and taxi are similar, similar words, right? So let's see, this one, remember, is based on the US. So here in El Salvador, we do have a taxi, we do have a bus, we can go and drive, we can go and take a bus, we can go and walk. And sometimes we probably we can use the bus or the motorcycle to be in or work, okay? So let's see, we have a small conversation right here, uh, which is called Nice Car. So that's the name of the conversation. And this conversation is between Ashley and Jason, okay? So I'm going to read the conversation just one time and please, um, Follow the reading, make sure that you get the pronunciation and then we are going to practice, okay? So it says, a uh, nice car, Jason, is it yours? No, it's my sister's. She has a new job and she uh, drives to work. Is her job hitting the supers? No, it's downtown. My parents work downtown but they don't drive to work. They use public transportation, public, not public, mire, public transportation. And then it says the bus or the train. The train doesn't stop near our house. So they take the bus. It's really slow. That's too bad. That's too bad. So do we have new words right here? Habrá alguna palabra que usted diga? Esta palabra no la conozco. Yes, teacher. Uh, Suburbs. What is the meaning? Okay, that's a nice question. Did you get the word uh, suburbs? Okay, it's her job hitting the suburbs. ¿Qué quiere, quiere decir? Suburbio. ¿Mm? Ella, ella trabaja en los... Eh, su trabajo uh -huh. es en el suburbios. Ok, so, ahí lo traducimos, sí, ¿verdad? Suburbios, palabras de nosotros, es como una parte, la colonia, ¿verdad? O sea, no es en la gran ciudad, o sea... O, o es una, una parte de casas así un poco apegaditas ahí, ¿verdad? Una con otra. So viene ella primero y le dice, qué bonito carro, eh, Jason, es tuyo, le pregunta. Y viene y le dice, no, es de mi hermana. Ella tiene un nuevo empleo. Ella eh, maneja su trabajo. Y ella le pregunta que si te, te trabaja ahí cerca en los suburbios. Y viene él y le responde de que no, que trabaja en el pueblo, right downtown. Y ahí empieza ella a decir que mis papás eh, trabajan en downtown, que sería la ciudad, but they don't drive to work, pero ellos no manejan. They use the public transportation. So do we have any other work? No hay otra palabra nueva, algo que usted no comprenda en esta conversación. Teacher. Go Una ahead, pregunta. Marlon. I guess. Downtown, downtown es la ciudad o es el pueblo? Okay, that's a nice question. Okay, downtown. Okay, so if this is the new, a new word for you, please write it down. Okay. Write it down, escriba toda palabra que usted tenga duda o no esté seguro. Yo le recomiendo que lo tome como nota, ¿ok? Lo tome como nota. 
So, en este caso, el downtown sería para nosotros el gran San Salvador, ¿verdad? Allá donde está el mercado y el montón de ventas y todo eso. Ese sería el downtown como lo más eh, céntrico de la ciudad. Ok, so downtown. Eh, nice. Alguien está escribiendo, no tengo audio. Ok, so let's see. Any other work? Alguna otra palabra? Yo creo que no. Train, teacher. I'm sorry, hey. Mar. Donde dice, donde habla Jackson, dice the bus or the train. Es, esa palabra oh. es train. Train. Ok, look, we have right here. Take the train. Ok, so take the train. Prácticamente le está preguntando, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo viaja? ¿Qué usa? El bus o el tren. Ok, the bus or the train. El bus o el tren. Nice. So let's see if we can practice. Ok, vamos a ver. Le vamos a pedir a... Eh, Milena de Los Ángeles. You are going to be Ashley. Um, let's see, vamos a ver. Activen la cámara, por favor. Josué Rubén, you will be Jason. Ok, so go ahead, please. Ok, nice car, Jason. It is yours. No, it's my sister. She has a new car and she drives to work. Is her job here in the sub suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. They bus uh, or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. That's too bad. That's too bad. Thank you. Nice. So remember, suburbs, downtown, downtown, okay? So really slow, okay, really slow. Nice, so we have time for one more couple, okay? So Sandra Elizabeth Rivas, you will be letter eight. And Ronald Rafael, please be letter B, that means Jason, okay? So go ahead, please. Okay, nice car, Jason. It's is it yours? No, it is my sister. She has a new job and she drives to work. Is her job um her in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. It's really slow. That's too bad. Okay, that's too bad. Perfect. Nice. So, uh-huh. The Intonation, it's very important, right? In English, usted ve un apostrophe, una question mark, una exclamation. So, hay que leer, right? No me lo puedo saltar, no puedo obviar eh, la pronunciación. So, let's see, we have family words, okay? Family words. Esto usted creo que ya algunos dominan, mamá, papá, hermano, hermana, hijo, hija. Pero igual, no está de más que lo validemos, ¿ok? So, we have a family tree right here. And we have uh, Paul. Uh, he is the husband. ¿Ok? He is the husband. And we have uh, aunt, M. So, she is the wife. If you see, they two, they are uh, parents, ¿ok? So, father and mother, they are parents. M, probably uh, Paul is a husband and, and it's a wife, okay? So then we have son and daughter, children, okay? Who are the children? Jason and <clears throat> Emily, brother and sister. And we have something important right here, like abbreviations, right? So we, uh, we write the word kids, 
that means children, okay? Usted no va a estar como decir um, every single day, right? Children, it's just um, meaning that there are many, okay? Si ve acá están los signos igual, right? Kids, children, okay? Niños, niños. Jamás, oiga, listen, jamás me vaya a salir usted diciendo children. Ay, es que son un montón. La palabra children ya está en plural, ¿ok? Esa palabra no necesita usted agregarle ese porque ya está en plural. The same right here, mom, mother, it's the same. That father, it's exactly the same. Probably um, we are familiar with the term mother and father, pero yo puedo decir mom and dad, ¿ok? Y me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Okay, so what else we have right here? We have the simple present statements. Okay, aquí está el presente simple. Creo que tenía una imagen por ahí que les iba a compartir del presente simple. Me, me acuerdan, al final se la voy a, se la voy a enviar. But uh, well, that's what we have right here. Okay, en el presente simple. Yo tengo que crear oraciones, tanto positivas, negativas, preguntas y respuestas, right? Pero en este caso, el simple present statements son oraciones simples, pero que están en verbo presente. O sea, la acción está en el presente. Uh, help me out with the reading. Let's see, ayúdeme. Um, Griselda Mejía. Help us read the three first sentences right here. Uh, positive and negatives, please. I walk to school. I don't lie. To ride your bike to school. You don't lie. He works near here. He doesn't work. Downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We lie with our parents. We don't lie alone. They use public transportation. They don't need a car. Okay, very nice. Thank you. Look, I walk to school, okay? This one is a positive, okay? Presente simple, pero positiva, okay? Now, negative, okay? Aquí usamos dos auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares? El uh, don and doesn't. Aquí está, mire, don, do not, doesn't, does not, okay? So, esta es la opción para los negativos, mire. I don't live far from here, okay? So, yo le, aco le aconsejo que siempre use la forma contracted, right? Pero igual, eh, los dos son correctos. So, positive and negatives. It says right here, uh, exercise eight, Paul uh, Carter is talking about his family, complete the, um, sorry, complete the sentences. Okay, complete the sentences with the correct verb form, then compare with a partner. So, vamos a intentar eh, completar este ejercicio. Creo que nos da un poquito el tiempo. Eh, voy a tomarle una captura por si hubiese alguien que, que no tenga el, el manual ahí a la mano. Le vamos a enviar acá la captura del ejercicio. Vamos a hacer pequeño grupo. Yo no sé si en el módulo anterior que usted estuvo hacían uso de esta opción de poder crear eh, salas de pequeños grupos. Acá sí se tiene. Déjeme buscar. Ok, vamos a crear nada más tres grupos. Bueno, cuatro grupos de ocho. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Completar esas oraciones. Yo ya se lo mandé allí al grupo, una captura. Y usted va a completar. ¿Con qué va a completar? Con los verbos. Prácticamente ahí le dan los verbos. Solo que le dan dos. Usted tiene que saber cuál de los dos es el que corresponde en esa, 
en esa respuesta. So, no sé si está clara la indicación para poder abrir las salas. Yes, teacher. Yes. Ok, tenemos cuatro minutos. Esta sería la primera vez que nos vamos así a grupo, pero son nada más cuatro o cinco minutos lo más. Quiere decir que eh, usted tiene que llegar al grupo de trabajo donde va a unir los Zoom y apurarse a contestar ese ejercicio porque solo son cuatro minutos y luego lo validamos acá. No sé si está clara la indicación de lo que vamos a hacer. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ok, very nice. So let me open the, room, the rooms right here.
Okay, uh, welcome back, welcome back. So today, it was the very first day, right? So creo que algunos nos costó ingresar a los grupos. Esto, la plataforma de Zoom prácticamente lo hace automáticamente. Yo solo pongo acá cuántos grupos quiero y automáticamente la plataforma me distribuye la cantidad de participantes en los grupos que se solicita. Eh, algunos se quedaron ahí pegados como que no podían entrar a los, a los grupos. Eh, usted prácticamente no tiene que hacer nada. No sé si se dio cuenta que la plataforma automáticamente lo mueve a otro grupo y ahí se meten un par de participantes nada más, que son los que, los que usted va a trabajar. Y al terminar el tiempo y yo cerrar los grupos, prácticamente... Eh, eh, la misma plataforma lo saca y le dice usted no tiene que hacer nada. Ok, ahí lo saca y lo trae nuevamente a la mismo. Creo que algunos ahí se quedaron con la intención de entrar, pero no lo lograron. Fíjense que acá es cuestión mucho de el internet. Si usted no tiene buena conexión de internet, eh, el Zoom lo tiene ahí como patinando, ingresando, 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 ingresando y nunca ingresa. Pero es porque eh, el internet probablemente no le, no le permite, no le da eh, unirse. No creo que fue el caso de, de alguno de ustedes. Eh, váyanse acostumbrando a ese tipo de actividades porque eh, eh, básicamente pues eh, vamos a intentar hacerlo para que usted pueda compartir con los compañeros y a la vez pues practicar, ¿ok? Tratar de eh, solventar together, right? So acá usted lo que iba a hacer prácticamente es coger, right? One of the two birds, okay? Depending on the subject, if it is a singular or if it is a plural, okay? So let's see if we have the answers, okay? So vamos a ver, perosly. Uh, so go ahead with the number one, start reading, it, okay? So just read uh, the um sentences right here my family and i live in the suburb my wife and i were near here so we walk to work or daughter daughter emily Okay, thank you. Okay, my family and I live, okay, in the suburbs. My wife and I work, okay, we're near here. So we walk to work. Eh, creo que por ahí llegó, ¿verdad? Continuum. Let's see, aquí no le hemos preguntado. Eh, Jenny Marisol, continue. So, no, I'm sorry, Key. Or daughter. Jenny Marisol. No sé si me escucha. Eh, Milena de Los Ángeles. Yes, teacher. Okay, thank you, Milena. Continue with the answers right here. Vaya leyendo y da su respuesta. Okay. Our daughter, Emily, works downtown. So she drives to work. Our son doesn't drive. He rides his bike to school. Perfect, thank you, nice. So there Emily works downtown. So she drives to work or some a dancing drive. He rides, right? In his uh, bike to school, his bike to school. Nice, thank you. Let's see, continue with the number two. Uh, Griselda Mejia, please. My parents live in the city. My mother takes 
inside to work takes. My okay. father is writer, so he doesn't. Or now, he also is public transportation, so they doesn't need a car. Okay, okay, nice. So my parents leave, okay, la pronunciación acá, leave, okay, el verbo vivir, okay. My parents leave. Uh, in the city, my mother takes a train to work. My father is retired. Uh, what is the meaning of this? Acá cuando dice, my father is retired. Mi padre es retirado. Ok, jubilado. Pens jubilado, jubilado, pensionado. Así dice uno acá, ¿verdad? Ya no trabaja, está jubilado, pensionado. So... He doesn't work now. He also uses public transportation, so they don't need a car. Okay, they don't need a car. So, espero que así lo haya completado eh, cada uno de ustedes eh, para poder uh, ir avanzando. Okay, so identificar las terceras personas. So, let's continue. Now we have right here the uh, simple present statements. Yeah. It says right here, uh, simple present statements with irregular bursts. Okay, usted viene de un módulo 1, right? So, ¿cuántos verbos usted se aprendió allá en el módulo 1? Ajá, ninguno, uno, dos. Varios. Ok, nice. So, why I'm asking you, porque si usted no se puede los verbos, estamos aquí un poco apretados, ¿verdad? Estamos acá un poco eh, como entre la espada y la pared. O sea, ¿me puedo los verbos o no me los puedo? Ok, so yo le voy a compartir, me acuerdan, ojalá no se me olvide una listita de como los 100 verbos más usados, los 100 verbos más comunes para que usted estudie, o sea, mínimo, mínimo, 100 verbos como para empezar está bien. Ok, so, but you need to memorize the words, ok, because if we don't know the birds, so we are not going to be able to talk with somebody else, ok. So we have right here simple present statements with irregular bursts, okay? So just for you to know, we have regular bursts and we have irregular bursts, okay? Verbos regulares y verbos irregulares. Esto más adelante, eh, eh, alguien está escribiendo ahí en el chat que no tiene sonido, pero si sí me escuchan, ¿verdad? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, so Reina Margarita, ahí habría que validar, porque sí se escucha. Bien, so as I told you, simple present with irregulars, okay? Usted tiene que ver eh, el, eh, el los tipos de verbos, regular o irregular, okay? So we have different subjects, creo que ya usted... Eh, Conoce los sujetos en inglés, right? Ah, you, we, they, he, she, it. So these ones are the subjects. Esto lo vio en el módulo anterior. So depending on the subjects, that's the way that we are going to use the verbs, okay? Los verbos cambian, okay? Cambian si es primera persona o tercera persona. Entonces yo tengo que aprender a identificar esos cambios, así como lo hago con el verbo to be. Por ejemplo, yo digo, uh, she is my classmate. We are students, they are doctors, I am a teacher, right? So yo no puedo decir otro verbo to be que no le corresponde a ese sujeto. So en este caso ya tengo yo el verbo. So yo tengo que ver cómo se dice ese verbo en pasado, porque normalmente yo digo, ah, yo fui a la playa, so how you say it in English? 
So let's read, let's read. Uh, vamos a ver a quién no leemos. Milena de Los Angeles, help us read this first uh, three sentences, please. Okay, I have a bake. We do, we do our homework every day. My parents go to work by bus. Perfect, very nice, okay. So I have a bike. Simple present, el verbo tener, right? So we do our homework every day. So hacemos nuestra tarea todos los días. My parents go to work by bus, okay? So aquí ya estamos hablando de los dos, right? Los parents, no solo uno. Entonces por eso el verbo no cambia, okay? Solo va a cambiar para terceras personas o dependiendo del tipo de verbo que sea. So let's read the he, she, it. Okay, so eh, vamos a ver Nelson Vladimir help us read the he, she, it sentences. Okay. My father has a car. My mother does a lot at work at home. The bus goes downtown. Okay, okay, nice, thank you. So it says right here, my father has. Quiere decir que yo digo, I have. Yo tengo un carro, I have a car. Pero usted quiere decir que él o ella tiene un carro, ahí yo lo transformo. Eh, my best friend has, my father has, my mother has. Okay, so ahí varía el verbo. La segunda, we do our homeworks every day. My mother does a lot of work at home, okay? Different subjects. Uh, my parents go to work by bus. My parents go to work by bus. And then the bus goes downtown. The bus goes downtown. So acá lo importante es que usted identifique los sujetos. Okay, usted tiene que saber para, que para un are you, we date, En el presente simple el verbo no cambia, ¿ok? El verbo se mantiene igual. Pero para los sujetos he, she, it, cambia. Eso es lo que yo tengo que aprender. Cómo yo voy a mencionar o pronunciar el verbo de otra persona, de un verbo que tal vez desconozco. Entonces eso es lo que tiene que practicar mucho los verbos. So it says right here, Ashley... Uh, it's talking about her family and her friends. Uh, Jason complete the sentences, then compare with a partner. So we are going to try to do it uh, one more time. Creo que tenemos, híjole, ya no nos va a dar el tiempo. Déjenme tomar una captura acá rápidamente. Y no sé si nos va a dar el tiempo. Lo voy a tratar de hacer justo en los... Eh, cuatro minutos ahí con el que le toque trabajar trate de presionar para que rápido resuelva
Okay, uh, welcome back to the main room, okay? So I don't know if you, if you finish the, the answers and everything, write the exercise, but we are going to validate the answers tomorrow. Si no lo termino en el grupo donde usted estaba, termínelo, revíselo. Mañana de ese ejercicio vamos a iniciar, okay? So I have just one more minute and I need to validate the attendance, okay? So me queda un minuto nada más y necesito validar la asistencia con las personas que no contestaron al inicio por A o B motivo. Please let me know, ok? Brenda Lisbeth. Juan de Jesús. Present. Thank you, mister. Eh, deje ver. Eh, Karen Elizabeth. Present, teacher. Nice. Marcos Alberto. It's present. Thank you, Marcos. Eh, Mirna Margarita. Reina Margarita. Bien. Solamente he mencionado a los que no tienen asistencia, ¿ok? Eh, si no lo mencioné a usted al final es porque yo ya le había tomado la asistencia desde el inicio, ok? So, estamos bien, time is over, and I hope to see you tomorrow, ok? So, good night, bye bye, night. mañana mismo link. Good night, okay. night everybody. Bye bye, see you tomorrow.